。いやあ、みんな、アンドロイドスマホしか認めない、ゆっくりのレイムと、アップル信者のゆっくりマリサだぜ。あら、未だ独自企画のゴミ端子から脱却できない端末を思考停止で使い続けてるバカがいたのね。おやおやおや、安物しか買えない貧乏人が何か言ってるが妬み以外の意図が感じられない。なぜだろうという茶番をしようと思いましたが iPhone とピクセルの2台持ちのうプ主の HP が限界を迎えているので、急遽中止となりました。何その動画を使った新手の自称行為。ということで、今回から、待ちに待ったスマホ版をサンダーこと、オーサンダーモバイルを実況していこうと思います。ついに来たんだな、手軽に遊べる惑星が。もっともまだオープンベータなんだけどね。まだ一応はテスト段階なんだな。オーサンダーモバイル実況は、陸も海もまとめて惑星口戦記という名で展開していくわ。第2回目以降はサムネで陸か空かわかるようにするから、実況するモードはそれで判断してね。了解だ。さあ、当たり前のように画面では試合が始まってますが、口戦記の記念すべき第1回目は、アメリカの軽巡洋艦、クリーブランドで戦っていくわ。ほう、どうしてクリーブランドをヘレナにもっとも近い存在だからよ。あ、はい。PC 版の海においてヘレナが圧倒的に強いのは、光景と装填速度の面から投射量が異次元だからなんだけど、このモバイル版は、その投射量による強さが本家より顕著になっているのよね。マジか。スマホでのプレイを前提としているから、偏差や奥行きなどの概念を極限まで排除していて、照準のサークルに敵を合わせたら勝手に偏差してくれるわ。強すぎる。自身と相手の速度を意識する必要がなくなったのか。そうよ。よって、目標をセンターに入れてスイッチで OK です。なんだろう、虚無ってきそう。つまり、ただでさえ最低限偏差の技術があれば楽に勝てた海が、偏差の技術もいらない海になったということで、投射量が全てを絶対的なものにしてしまいました。うわぁ、一応自動で行われる完璧で究極な偏差を回避する手段に、スモークというものがあります。スモークなら PC 版にだってあるぞ。モバイル版のスモークは使用して数秒経つと、自身に対する照準が強制的に解除され、どんなに頑張って画面中央に敵を収めても、目の前の海面に砲弾を叩きつけるだけの無能偏差となってしまいます。え、それもはやワールドオブウォーシップスのスモークより強いのではということで、あらゆる仕様がスマホ向けに簡略化されているのが特徴的だね。5対5になってたり、簡略化されたことで試合時間も短時間で決着がついちゃいそうだな。間違いないわね、サクッと遊べるようになったわ。だから口戦記なのか。そうよ、個人的に海は動画に不向きなコンテンツだと思ってるんだけど、スマホ版なら意外といけるかもしれないわね。見た感じ、第1回目の今回は、動画の方も試験的といった感じだがな。その通り、ベータテストをプレイして感じたことを述べつつ、雑談交えてやっていきませんおう。ところで正面に魚雷が通っているが、この魚雷も自動偏差なのかまだあまり魚雷を使っていないからなんともだけど、おそらく PC のような偏差はいらないと思うわ。こりゃ魚雷攻撃の脅威度も格段に増しているかもしれないな。さあ、地区間が姿を現したわね。この圧倒的な投射量を持ってねじ伏せていくわよ。と思ったんだけど、地水の方に照準が寄りすぎて手前に着弾しちゃうわね。そしてスモークを焚かれるという、あれだけ偏差が自動で楽になったといったにもかかわらずこのありさまとはな。大丈夫、今のはウォーミングアップだから。ははは。ということでスモークが消えたので射撃再開です。これ手法の発射ボタンは前方と後方でに分割されてるんだな。そうね、これはこれで撃つ感覚が連続するから射撃してて楽しいかも。本当に凄まじい勢いで撃ち込んでんな。冗談抜きで火力でねじ伏せるだけの世界なので、あとは船体の大きさや搭乗員の領でいかに生存時間を伸ばして射撃を継続できるかというだけでございます。こんな脳筋回線は初めてかもしれない。とりあえず一隻沈めました。今度もまたソ連の基地区間だな。これマッチングの基準はどうなってるのかしら。潜水艦という例外はいるけど、基本的に火力による優位性が大きすぎて、地区間が圧倒的に不利すぎるのよね。軽巡や重巡の投射量で瞬殺されがちなのにマッチングが地区オンリーってのはあまりないし、PR の概念もないから初期のダブル T みたく、ランクプラマイ1とかでマッチしてるのかしら。PC 版みたく偏差の概念があれば機動力とかで少しは地区間の強みみたいなのも出せたかもしれないがな。そうねー、来撃力という強みもなくはないけど、実際プレイしてみると地方で倒しちゃった方が早いし、地区間に乗りたくなる魅力としては弱いかなぁ、と、いつの間にかモバイル版の駆逐艦を救う会になってますけども。スモークが消えたので次はあのズベルドロフをやりましょう。ようやく大巡洋艦の戦いができるな。大巡洋艦においてもこのクリーブランドは強強です。さすが、ヘレナに近いだけあるな。あ、やべ、ズベルドロフがこっち向いた。モバイル版の砲塔戦回ってめっちゃシュールだよな。くるってこっち向くもんね。あーまたスモーク焚かれちゃった。でもどうやら偏差が機能してるうちに激鎮判定がもらえたぞ。やったー。ラストはまた駆逐艦だな。ロイヤルネイビーの駆逐艦ですせ。まあ楽勝だよな。うん、原型をとどめないくらいに砲弾打ち込んでやれば勝ちます。えぐいて。ということで、無事1位で勝利しました。お疲れさんです。
ということで、お試しでモバイルを動画にしてみましたが、ゲーム性は本家とは別物でスマホゲーとしてシンプルかつ遊びやすくなってると感じたわ。まだテスト段階でもあるから今後どのように完成させていくか、楽しみだな。ということで、今回の動画はここまで。次を作るかは未定ですが、今度は説明省いて3分くらいのプチ動画になればと思うよ。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。アスタラビスター。